。这件祖母穿刚好，这件给阿爹，这个也要，春桃穿着正好。掌柜的，都打包起来。哦，想想还差什么？哦，还有叶泽宇，你进来。怎么了？替我穿试试。我与大公子身量不同。我看合身。掌柜的，这件也要了，我们直接穿走，不用打包。哦，对了，这个尺寸的四季衣裳多挑几件，就按照他的身量来挑，都打包送去叶将军府。哎，好好好好好。叶修，给我的。我之前不是答应过你要给你买一件新的吗？我忘了好些日子，你对不住。哎，你愣着干什么？快去换上吧，这天都要黑了，爹爹他们要等急了。钻石都买完了，可以回家吃年夜饭了。我带你出来还挺有用。爆竹，谁要爆竹？爆竹是卖烟火爆竹的。春桃都买过了，买点爆竹吧。再多买几个也不要紧。叶西沃，姑娘，买点爆竹吧。姐姐，你篮子里的爆竹都卖给我吧。啊，我这爆竹是我自己手工做的，不太好看。没关系，我就喜欢这样的。多少钱？你给我三十文吧。不不不，你给我二十文，二十文就可以了。不不不，这这这，没有姑娘，这个也给你。哎呦，新年好啊，姐姐。哎，姑娘，使不得呀！哎呀，我欲降活菩萨了。你买这么多爆竹做什么？我喜欢放，不行吗？天这么冷，人家早点卖完，我就可以早点回家过年了。你今日买了他的爆竹，明日他还是会出来受冻贩卖的。那明日说不定还有我这样的冤大头呢。叶西沃，你那一代铜钱是帮不了他什么的。你说的对，这世间的痛苦是无穷无尽的。我什么也改变不了。不过，至少今日他可以早些回家过年了。